。你在干什么？糟了，忘锁门了。周月，没想到你藏了这么大个秘密。秘密？什么秘密、啊？你瞒得了所有人，瞒不了我。你听我跟你解释。这是什么？你竟然藏了别的女人的梳子！啊！我说你不让我进你房间呢。哦，感情是金屋藏娇了是吧？周月，你太让我失望了。你想什么呢？男人就不能梳头吗？那梳子是娘送我的。啊，原来是一场误会呀！我就说嘛，我的小相公怎么可能是那种人呢？那你快休息吧，我不打扰你了。你还没回答我，你来我房里做什么？这不是，我们都沉浸这么久了，还没有。你最好想清楚再说。自你入我周家门后。先是房顶偷听，后是深夜与景王相会，而今又摸进我房里东翻西找。若是你给出的理由不能让我信服，那我们的交易也可以就此结束了。啊！要不要这么严重啊？那你让我说也行，你先回答我一个问题。你说，齐山是你表哥，那为什么在铜雀楼的时候你要装不认识他？你们两个有什么秘密，还是有仇？都没有。真的？当然，正是因为什么都没有，所以我才不在意他为何接近你。而且，他明摆着不想公开身份，我又何必戳穿？看着小相公的表情，倒也不像撒谎啊。告诉他也没什么吧。毕竟不说的话，我就要被扫地出门了。你来我房里是为了景王，嗯。所为何事？这个。哎呀，这剑可真不错。可惜了，在这周家，只能当个摆件。谁说一定要手持刀刃利剑才能杀戮了？所以你在人周家，蹭吃蹭喝，就是想看看他们不用刀剑能不能杀人啊？啊，刻意避嫌，只会让老太太对我设防。有道理。对了。那小丫头可有动静？你说那个妙人啊，本来听你的分析，我还觉得你进周家合情合理，怎么我现在又觉得你别有用心呢？哼！哎哎哎，还不承认？这周家是你的外家，你跟老太太说你想进你母亲的房间看看，这有何难啊？为什么非得让小娘子给你偷钥匙啊？只有让老太太措手不及，我才能看见我想看见的。算你狡辩的有几分道理。只是我有一事不明，嗯，为何这钥匙会在周月的手中？难道其中有猫腻？不知道。先拿了钥匙再说吧。原来景王突然造访是为了这个。相公，你别犯难了，我这就去回了那大公鸡。我说这笔买卖我不做了，东西我可以给他。你先暂且出去等我片刻。啊，去吧。啊。
白鱼，哎，你过来坐。啊，过来。以后要什么，与我说便是。真的。相公，你的意思是不可自诩，对吧？我明白的，明白了。你与景王，相公，你要是还介意我跟他的买卖关系的话，我立马就去断了。总之，你们两个，我选你。我不是让你做选择的意思，你我本就是假扮夫妻，我也没有权利让你放弃自己的利益，还有感情。我跟那大公鸡啊，相公，我跟他真的只是买卖关系，我们两个之间除了金子那就是银票了，除此之外绝无其他。真的，真的，相公，你是不是吃醋了？是不是对我这个冲洗的媳妇儿日久生情，情有独钟啊？又胡说！拿着你的东西。快走吧！哦，对，那个大公鸡还有规定时间了呢，那我去了。我冒险来送钥匙，居然还失信于我，假钱。东西还没给本王，你要去哪儿啊？你什么时候来的？一直都在。那你刚才为什么不回应我？你是鸟，本王又不是鸟，怎么回应你？暗探街头不学鸟叫，学什么叫啊？你要让我大喊。请王殿下，你快出来呀！你让我偷的东西，我得手啦。这样，反正周家也不敢对我怎么样。至于你，他可以试一试。这钥匙你怎么拿到的？当然是。出卖色相，这个是干嘛、啊？这闺房乐趣，人伦之情，怎么又成恶心了？大庭广众，污言秽语，竟然还炫耀，羞耻心呢？这不就我跟你吗？还不怕你知道？我相公现在被我啊是完全迷住了，这不吗？听说我要来拿钥匙，直接给我了。被你迷住了。这是他主动给你的。对啊，我相公现在对我那是有求必应，宠爱有加，言听计从。本王劝你，不要得意的太早，小心乐极生悲。我怎么会乐极？干嘛？我话没说完。恶心。让我当暗探还不够，自己跑周家来。我倒要看看究竟有什么秘密。
想到这昭侯府里还有这么一个老宅子。这么多兰花，昭侯府里面一个一个，不是精于算计就是小肚鸡肠，竟然还有这般平静之人，独爱这花中君子。这是怎么了？这是谁的房间？跟踪我？嗯，谁跟踪你啊？我是初代赏赏月的。那可真奇了怪了，今晚这月亮不在天上挂着，跑到屋里来了。我打开天窗说亮话了啊！我来就是想看看你有什么阴谋。要是是我给你的，万一想对周家谋财害命的话，我一定要撇清关系的。撇清关系？你知道还来得及吗？没说让我出去，应该就是可以跟我去看看吧。看起来是个女子的闺房啊，是谁的？钱，别动！这么紧张？莫非是你意中人的房间啊？默认了，让我猜猜啊，一定是你与周家哪位女子相恋，然后呢，以当时的你，无兵无权又没钱，于是就遭到了周老太太的棒打鸳鸯。所以对他一直怀恨在心，对不对？又默认了，难怪你高价收买我，让我靠近周老太太身边，为的就是伺机报复，是不是？他如此凝视我，肯定是被我惊人的才貌给镇住了。天下竟有如此愚笨之人，还不自知？想必你与那周家女子一定是爱的死去活来。别猜了，这是我母亲的房间。仙姐王妃周幽啊。是的。那我也看过。盛世红颜这话本里说过，大齐百年盛世红颜，周家女嘛。你这都是从哪儿听来的？这么火的画本谁没看过？虽然嘛，后来是让官府给查了，不能再唱了，但是也是风靡一时啊。说的是太傅的独生女，皇上的青梅竹马，最后还险些做了皇后。什么青梅竹马？我外祖父曾经官拜太傅，是当今皇上前帝时的老师，所以他们见过几次面，但也仅是几次而已，所以不要再乱传了。也不是我传的，你这么凶我干嘛呀？这个你能不能？我任务完成了，钥匙还给我，我回去睡觉去。
跟你八字不合，每次跟你遇见都能徘徊在被发现的边缘。你能不能不要再跟着我了？双倍酬金。以本王对周月的了解，既然他愿意主动交出这把钥匙，肯定是看在本王的面子，所以这单生意，本王只能给周夫人一点点跑腿费。你摆我一道。做人不要太贪，小心跟老太太一样，贪字变成贫字。还有何事？我特别好奇啊，你跟老太太到底什么仇什么怨啊？之前拿我相公捐了半幅身家的事情，已经给他气个半死了，还不够啊？不够。什么意思？一千两。凭什么？你给我一千两，我帮你出气。嗯、吴奶奶，老太太吩咐了，周家规矩，未斩妇德。心腹要在宴席之上大展厨艺，今日宴请景王殿下，您可别迟了。哎呀，你别喊了，喊什么呀？你没看见吴奶奶还没睡醒呢吗？也不知道你大胡乱叫什么。这都日上三竿了，谁家心腹睡到这个时辰啊？这这也太不像话了。让你小点声你就小点声，管那么多干嘛？真是，我正愁没机会呢，这是你们自己找上门的。请嬷嬷回去告诉祖母，就说孙喜已经起来了，这就沐浴下厨，然后定不会让他失望的。这，这么痛快，转性了。哼哼。陈其章，叩见皇上。皇上，平身，谢皇上。有匪君子，如今如昔。朕当年巡视雍州之时，你还是垂髫少年，而今你已继承了景王之位。而雍州，更是众安道泰。果真，英雄出少年呐！皇上谬赞，这一切不过仰仗皇上的福泽罢了。嗯，你应该是永安元年生的吧？是，是哪个月份？回皇上，永安元年十一月初十。十一月。据家父所言，皇上隆恩，当年还曾厚赏。是啊，景王有后，那是国之喜事，白玉不悔，孰为归章？也是你父母对你寄予的厚望。臣定当谨记父母一命，上不愧皇恩，下不愧本心。宁王道，臣弟拜见皇上。宁王，啊，景王有礼了。哎呀。最近边陲不宁，各路暗探潜入我大旗。请王未按既定路线来京，耽搁了数日，我等甚是担心呐。有劳宁王挂怀了。这路上是有些小波折，不过好在有惊无险。啊
，那就好，那就好。<笑>景王乃我大齐之栋梁，雍州百姓之主。哎呀，可千万要当心呐、啊！啊，宁<笑>王言重了。普天之下，莫非王土；天下百姓归心，皆臣服于皇上圣明。啊，皇上圣明。你我君臣一心，乃是我大齐之福。景王，你此次来京，安住何处啊？啊，回皇上，景王府邸尚在修缮，臣弟已发出了请帖，为景王择了一处宅子。此等小事，就不劳烦宁王了。皇上，周家是臣的外家，臣已入住周府。你刚才。也说了，那周家毕竟是外家，自然多有不便。这样吧，朕东郊的锦园还空着，不如你就先安住着吧。谢皇上。你也马上就要籍贯了，京中皇室子弟到了你这个年纪，那子嗣都有了。趁这个机会，安排一个花卉，嗯。你也见见京中的闺秀，若有合意的，朕给你赐婚，全凭皇上安排。嗯、皇上为何要问你生辰啊？君心难测。嗯，你只要记住，往后我便是十一月生辰。皇上还给我赐了个原则，这是在提醒我，让我早日搬离周府。搬出去也好，这样周家就能放松警惕了。不过，你的小娘子怎么办啊？说起她，我想起来了，我花了一千两。沈鱼说，今日要让我看个热闹。有热闹？我最喜欢看热闹了，赶紧走。皇上，啊，你我相识于微时，也曾有过琴瑟在玉的美好，为何？你现在对我一直如此冷淡，情为何故？难道皇上自己不清楚吗？好，那。我最后再问你一次，齐章是不是我的儿子？皇上不是早已经调查过他的生辰了吗？我想听你亲口说。张儿，是我与先夫之子，皇上多虑了。哼！王妃，皇上会不会对少主不利呀、啊？
，必至寡情。任性，终不失性。他不会的。全胜，给朕派人杀了齐章。你为什么不劝朕？皇上，恕老奴多嘴。皇上这话说了不知多少遍了。依奴才看，这景王殿下的眉眼，与皇上您简直是一个模子刻出来的。您怎么舍得杀他呀？一个模子刻出来的吗？哼，你倒是看得清啊！皇上谬赞，奴才也只是时而看得清，时而看不清罢了。那你今日？看不清什么，奴才以为这这宁王平时与景王殿下也素无来往，可是今日为何如此关心？许是这皇亲血脉导致让宁王如此挂怀呀、啊？宁王之心，朕如何不知？那自然。这天下之事，就算藏得再深，也逃不过皇上您的眼睛。不知景王殿下对京城的生活。可还适应？周家的吃穿用度一应俱全，本王还有些舍不得离开了呢。啊，若是景王愿意住下，多住几日便是。啊、好。齐尚哥哥，你来京之后还尚未游览过吧？要不明日我带你出去转转？就不劳烦三小姐了。不碍事的，能和齐尚哥哥一起，我开心还来不及呢。好像还有人没有来吧？啊，侯爷前几日带着周林去了西山，带他回来，再给景王殿下接风就是了。无妨。五郎还有三夫人呢。啊哦，皇上的封官下来了，五郎被分去了刑部，今日上任。三夫人身体不适，便在房内用膳了。那可要恭喜老太太了。这五郎去了刑部，拥有了实权，到时候闯出一番天地，这周家的门楣。可能还要靠他来振兴啊！尚书大人，嗯，好，周郎中果然是一表人才。我刑部以后的重任，还是会交给你们年轻人的，你可要多多努力啊！谢大人鼓励。给你介绍一下，这两位是赵郎中和钱郎中。两位大人，有礼了。啊，有礼了。阿月，你真来刑部了，太好了。高大人，你们二位熟识？嗯。那便好了。高侍郎比你早来一年，有什么问题的话，你可以请教他。大人请放心，我与阿月关系匪浅。我必定将我毕生所学全部传授于他。虽然他这天资方面，较我而言稍微逊色了一些，但是只要肯花功夫，还是有前途的。好，高侍郎好像刚接了一个案子，周郎中，你若方便的话，可以与他一起办案，正好熟悉一下咱们刑部的办案流程。方便。阿月刚来京城不久，也没什么朋友。肯定能参加，但凭尚书大人分配。好，去吧。说起五郎啊
，你娘生前和五郎的父亲最为要好，你们两个可不要生分了才是啊！还有这种事情呢？有几年，那几年，五郎的父亲戍边在外，常会寄信寄礼物回来给你尚未出阁的母亲。哎，只可惜呀、啊！可惜什么？不说了，不说了。这兄妹之间磕磕绊绊，那是常有的事儿。有几个不生嫌隙的？老太太说的是，我娘家的姐姐和兄弟还是异母同胞呢，结果因为一些钱财的纠纷，竟然动了刀子，差点闹出了人命。哎呀，不说了，不说了，不说了。来了。诸位等着急了吧？哟，还准备了菜呀、啊，能上到老太面了，可别吃坏了齐昌哥哥的身子。三妹妹，你说的太对了，所以啊，我只能发挥自己的专长，给每个人都准备了一份药膳。三妹妹，我看你啊，平时口气慎重，嘴巴臭得厉害，所以啊，给你准备了一份清热去火的口气清心汤。保准药到病除，妹妹一定要多喝一点啊、哦！老太太，这是给您准备的清肝寡欲汤。我平时看您啊，这眼睛里面血丝太多了，想着应该是贪念太多伤了肝，所以才给您做这碗汤的。老太太，孙喜觉得吧？孙喜觉得吧？家财万贯，这死了谁也带不走，还是放放手，多喝点汤吧。大伯母呢？您的症状跟老太太其实相似，我想着老太太年岁已经高了，喝不了这许多，您就减着她的喝吧。反正您平时也是愿意食人牙慧。哦，哎呦，我说什么呢？是跟老太太一心一意，所以肯定不会嫌弃她的，对吧？这两份是给殿下，还有韩先生。哎，那我这份可也有名字、哦？当然了，舒心解气汤，多适合你、啊。甚好。不吃了，什么药膳，装腔作势，一派胡言。你这孩子又闹脾气，刚才还说陪殿下出去逛逛，你若这样，谁还敢与你出去？我和齐章哥哥一起，不会这样的。好啊，我在这给你出气，你竟然要跟周一会相约闲逛。来尝尝、嗯。我突然想起来，我这药膳里面加了荠菜，对肾虚之人呢，还是少服用比较好。殿下，您还是别喝了。阿玉，你知道吗？听说你捐官，我都快急死了。我还以为你一定会被外放的，没想到你到刑部与我一起共事，真是太好了。我们又可以在一起。好，好嘞。我离京许久，是捐官规律调整了吗？为何我会来刑部救人？难道是你？不是我，真的不是我。我姑母虽然是宫中贵妃吧。但你也知道，小荣王案之后，高家就一落千丈了。我倒希望自己有那个能力，可以把你留在我身边。我又没说一定是你。一会要去查的案子是什么？你先提前与我说说，我好有个准备。小案子，一个生员与另外一个生员打架，被推下楼梯摔成了重伤。哎呀，傻了！这么严重，难怪那个人要来告状了。错，是推人的那个人告状。走吧，干什么呀你？何意啊？我们的交易到此为止吧，可以结束了。为何？周家是你外家
。那周一慧跟你眉来眼去的，你顾我当什么安胎呀？你直接入赘到周家多好呀！你别说是一把钥匙，你整个周家都是你的。怎么做是我的事情，你只管拿钱办事。你这钱我不赚了，我不玩了。行了，到底是何原因？万一你这个我，看是周一慧那个绿豆了。他以后也成我东家，我未来这日子我过不过了？就因为这个，<笑>你真当做我锦王府的暗探，是说来就来，说走就走的吗？本王告诉你，你现在已经脱不了身了。你想怎么着？方才众目睽睽之下，你说本王有肾虚之症，让我很不开心。现在，你要么为本王继续做事，要么赔钱。不可能！忘了告诉你，本王从不给活人第三个选项。东家，哎呦，你不要生气嘛，我开玩笑的。那整个大秦上下再也找不到第二个比你好的人了，我怎么可能舍得有二心嘛？没有二心那便最好。本王现在给你布置下个任务，让老太太对你知无不言。大哥，我刚把那起子人气了个半死，你现在让我跟他们哥俩好，怎么可能？我干不了。这么说来，你还是选择了第三个选项。我尽量吧。那还愣着干嘛呀？这个阿玉，整天惹是生非。今天我又听说，他把上房的人骂了个遍。我担心他早晚有一天会闯祸。相公，我做了参汤给你和夫人补补身子。进来吧。阿鱼，你有什么事吗？相公，我想出去做事。为何突然要去做事？我不想总是依靠着相公生活了。再说侯门公府里，我又没有娘家撑腰。我想着，我要是自己能谋一份营生，也算给自己挣一份尊严。可你毕竟是周家的五少奶奶，若让人知道你在外做事，传出去怕有失体面。我在家里留着也无所谓啊，关键是，我怕给相公。还有夫人惹是生非，闯大祸。哎，阿云说的倒也有些道理。哎，只可惜我又不能做官，要不然我也想去刑部那样的地方，够气派，这样又能避开上房，也不会太丢人。说起来，刑部为方便入高门内院，录女捐赠词。倒是设有女掌故的职位，但多是贫家妇人担任，也无品级。你去了，免不得会受累啊！嗨，都出去做事了，还管什么累不累啊？再说了，去刑部不是还有小相公吗？这样也算夫唱妇随。那我试试吧。太好了，终于能进刑部接触卷宗了。难道真是周老太太故意将你母亲之事指向三房普通家书而已啊！这是周月父亲给我母亲写的信，上面的字迹
，与当年邀我母亲进京的那封家书字迹相同。你是怀疑王妃失踪与周月的父亲有关？至少是有人想让我这么认为。你从哪儿得到的这些家书？就在我母亲的闺房中，似乎等着被我发现。难怪宴席上周老太太和周侯夫人欲说还休，他们就是故意让你起疑心啊！我现在怀疑，老太太是故意把钥匙交给周月的。那你打算怎么办？将计就计。整天这么半死不活的，岂不是要呆傻了？嘘，谁？都怪你，回头把你炖的生猫肉。你为何如此恶毒，竟要为难一只猫？放心吧，炖了你，我也舍不得炖了它呀。你每天吃的肉都是它辛苦找来的。你你说什么？它每天辛辛苦苦找的肉，自己舍不得吃。哎哎，山中野货可是大补，吐了可就浪费了。好了，逗你玩呢。你每天这么闷闷的，没有我你多不快乐呀。你怎么了？我这眼睛，到底什么时候才能好啊？来，让神医看看。怎么样？为何我还是什么都看不见啊？说话呀！啊，可能，可能是药效还未奏效。走吧。哎，去哪儿？一会儿你就知道了，快走。这是哪里啊？你听，这的地气有助发挥药效，让你排出毒素。医术不精，花样倒不少。医术都是多余的，万物自有原法，相生相克都能治病。我师傅说的。你师傅究竟是大夫还是方外之人啊？嗯。既然你这么好奇，那我也不怕告诉你了。其实啊，我师父是神仙。<笑>我好像能看到了。嗯。但是，好像只能看见影子。还不错，等我回来了，你怕是就要好了。你要去哪儿啊？过几天就是中秋了，我要去集市买大闸蟹。什么是大闸蟹？不会吧，小瞎子，你难道连大闸蟹你都没吃过吗？没想到你看起来还算体面，居然连大闸蟹是什么都不知道。放心吧，等我回来。咱们就有大闸蟹吃了。谁要吃你的大闸蟹？你最好再也别回来。
你这人什么臭脾气啊！不识好歹！哼！啊！喂！哎！